hi very good morning to all of you today i would like to discuss about some most important and expected questions coming under basics of research methodology your paper 2014 admission onwards illa supplementary improvement exam edan udheshikkunna kutteyku vendittulla video aanu 2019 admission illa regular students nu vendittu illadalla ee paper അവർക്കിത് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പേപ്പർ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്യോർലി മെൻ ഫോർ ദ സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അഡ്മിഷൻ ഓൺവേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഞാൻ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പറയുന്നത് കാരണം വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നത് കാരണം മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളാകുന്നത് കാരണവും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് യൂസ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി ഷെയർ ദിസ് ക്ലാസ് ടു യുവർ കോൺടാക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലോ കസിൻസ് ആയാലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള വേറെ കോളേജിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റിറ്റ്സേജു എന്ന് പറയുന്ന യുണീക് ചാനൽ ഫോർ പ്യുവർലി മെൻ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങിയ റിറ്റ്സേജു എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിന് ചാനലിൻ്റെ സക്സസ് നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അതായത് നാച്ചുറൽ സയൻസിന് പുറമെ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച് റിപ്പിക്കബിലിറ്റി പോലെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ റിപ്പറ്റീവ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല റിസർച്ചിന് വേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മെൻ ബൈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഹൗ ടു ഫോമുലേറ്റ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ചാടി ആൻസർ എഴുതും ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ റിസർച്ചർ വയൽ കണ്ടക്ടിങ് ദ റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ശരിക്കും അതെല്ലാം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ചർ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ആണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു അനാലിസിസിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ആണ് അത് ആ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചർ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എപ്പം തീർക്കണം ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന അതിനുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നതിന് ഡയറക്
സാമ്പിളിങ് എടുക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് അതുപോലെയുള്ള റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് പോലെയുള്ളത് അതുപോലെ റോൺ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ക്വാട്ട സാമ്പിളിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് പോലെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ മെത്തേഡും വായിക്കുക അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ നോക്കുക ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ദിസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ക്വസ്റ്റിനേറും ഷെഡ്യൂളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രൈമറി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനേറും ഷെഡ്യൂളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ വട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വേർ ദ ഡാറ്റാസ് ആർ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി നമ്മൾ സ്റ്റഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റാസും ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ മെത്തേഡും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റ മെത്തേഡ് സർവേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആയ അത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാഗസിൻസോ ജേണൽസോ ഒക്കെ വന്ന ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്റ്റഡിക്കിൻ്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നോക്കുക ദെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ടേബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡാറ്റാസ് ഇൻ ടു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓർ അറേഞ്ചിങ് ദി ഡാറ്റാസ് ഇൻ എ ടേബിൾ അതാണ് ടേബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ടേബിളിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡിക്ക് ആവശ്യമായ റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റാസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് അതാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വേർ ദ ഡാറ്റാസ് ആർ ടു ബി കളക്ടർ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ വാട്ട് ഇസ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഫ്രം ദ നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ആണ് ഏതാണോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ട് വേൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റിങ് അതോറിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ കണ്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സബ് കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ദൻ വാട്ട് ഇസ് സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വാട്ട് ഇസ് സാമ്പിളിങ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സാമ്പിളിങ് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിങ് ഡിസൈൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിനിയർ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റിനിയറിന്